இது பாருங்கள் எப்படி கரெக்டாக கோயின்ஸ் வேணும் அந்த மாதிரி ஆனால் எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது வெற்றி மாதிரி நான் நடிக்க வைக்கணும் எனக்கு அந்த ஆசை இருக்குது சும்மா கேரக்டர்லாம் கிடையாது கதாநாயகன் கதையின் நாயகனாக எனக்கு வெற்றி மாதிரி நடிக்க வைக்கணும்னு ஆசை இருக்குது வெற்றிக்கிட்ட அவ்வளோ இருக்குது அவருக்கு எப்படி நான் அவர் வட சென்னையில் என் என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு வந்தாரோ முதல் முதல்ல கேட்கும் பொழுது இன்னொருத்தவங்க டேரக்ஷனில் நடிக்கிறதுனா கேட்குற ஆளை பொறுத்து இருக்குன்னு அப்போ அந்த கேரக்டர் எனக்கு கொடுத்தப்போ எனக்கு டவுட்டு தான் அப்போ ஏற்கனவே பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் அந்த இன்டர்வியூவில் இவ்வளோ பேருக்கு நடுவில் நான் என்னை கொண்டு போய் எப்படி ராஜநாணி பாட்டுவாருன்னு அவருக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு நீங்கள் பண்ணுங்கன்னார் முதல் மூணு நாள் கொழம்பிட்டேன் ஏண்டா சினிமாவுக்கு வந்தோன்ற மாதிரி ஆகிப்போச்சு ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா நம்ம கண்டினியூவாக படம் பண்ணியிருக்கோம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் பூரா பெருசு பெருசாக இருக்காங்க இந்த தீனா அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் வின்சென்ட்டு இவரை வேறு எட்டி எட்டி அடிக்கணும் அந்த பக்கம் ஆண்ட்ரியா நமக்கு மேலே இருக்குது சமுத்திரக்கனி கிஷோர் பவன் யாருமே எல்லாமே நம்ம லெவலில் எதுவுமே கிடையாது நான் மட்டும்தான் இவர் நீங்கள் பண்ணுங்க பண்ணு ஒரு மூணு நாள் கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் வெட்டிட்டேன் அப்புறம் நாலாவது நாள் என் உண்மையிலே நல்லா இருக்காங்கன்னு ஏங்க நல்லா இருக்குங்க நீங்கள் போங்கன்னு அதுக்கப்புறம் நான் அந்த படத்தில் மானிட்டரும் பார்க்கல எதுவுமே கேட்கல படம் தான் பார்த்தேன் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு வெற்றி மேலே இருக்குது வெற்றியை வச்சு ஒரு படம் செய்கிற எடுத்துடலாம் நான் இந்த நான் ரொம்ப நாளாக இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நடிக்கிறது கேட்டே இருப்பாங்க அவள் ஃபஸ்ட்டு படத்துலேருந்தே ஃபஸ்ட்டு படம் முடிச்சதுலேருந்தே கேட்டே இருப்பாங்க அவங்க எல்லாேருக்கும் ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த வடிவேல் டயலாக் தான் ஏன் நல்லா தானே போயிட்டுருக்கு அப்படி தான் சொல்லுவேன் நான் எப்போவுமே அதை தான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இது ரெண்டுமே ரெண்டு விதமான க்ரியேட்டிவ் ப்ராசஸஸ் பீங் அன் ஆக்டர் பீங் அ ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் அண்ட் டிரெக்டர் ரெண்டுமே வேறு வேறு ப்ராசஸஸ் அது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துக்கிட்டு ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி எல்லாருக்கும் இருக்காது சில பேருக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குது அந்த கெப்பாசிட்டி எனக்கு இல்லைன்னு நான் முழுசாக நம்புறதால் நடிக்கிற மாதிரி ஐடியா எனக்கு இல்லை அது இப்போது இப்படி தான் இப்படி தான் அருள்தாஸ்னு ஒரு நடிகர் இருக்கான்ல தெரியல உங்களுக்கு அவனை முத முதல்ல நான் தான் நடிக்க கூப்பிட்டேன் கூப்பிட்டதுக்கு அண்ணே எனக்கு நடிப்புலாம் வராதுனே அப்படின்னா ராமில் அவனை கூப்பிட்டு ரிப்போர்ட்டில் ஒரு இடத்துல அப்படி நிப்பாட்டியிருப்பேன் அண்ணே எனக்கு வரமாட்டேன்னா வாடா என் கூட நம்பி கிளம்பி வாடான்னு சொல்லி கூப்பிட்டதுக்கு வரலை அவன் இன்றைக்கி தெ இன்றைக்கி எப்படி இருக்கான்னு தெரியல உங்களுக்கு இன்றைக்கி கமல் சாரோட பாபநாச வரைக்கும் வந்து நிற்கிறான் ரஜினி சாரோட காலால் நிற்கிறான் விடுதலை டூவில் வந்து விடுதலை டூ இப்படி பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா பார்த்துட்டேனே நான் அந்த புட்டேஜ் பார்த்தனே அது பாலாஜி சக்தி வேலை இப்படி தான் நான் கூப்பிட்டேன் நடிக்கிறது எனக்கு நடிப்பு இதை விட மோசமாக சொன்னார் உங்களுக்கு எதுக்கு இந்த விசப்பரிச்ச சுத்தமாக வராது அவர் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் பேசுவார் அப்படிலாம் கூட சொன்னார் எது செஞ்சாலும் வராது என்கிட்டையே நீங்கள் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு பாலாஜி சக்தி வேலை இன்றைக்கி பிரமாதமாக நடிச்சிருக்காரு அதே தான் வெற்றிக்கும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இல்லை எனக்கு நடிக்க வரும் ஆனால் நடிக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன் அது நடிக்க மாட்டேன்ற அவ்வளோவா அது காலம் முடிவு பண்ணணும் ஓகே நீங்கள் தான் இப்போ பேசணும் வாங்க ஓகே அப்புறம் ரெண்டு விஷயம் சொன்னாங்க அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸு அசிஸ்டன்ட் கேமராமேனு அதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது ஏன்னா அங்கேருந்து தான் இங்கே வந்திருக்கேன் நானும் அவரும் அப்படி தான் வந்திருக்காரு எல்லாருமே அப்படி தான் வந்திருக்கோம் இது வேறு வழி இல்லை அவர்களை நாம் சும்மா கூப்பிட்டு சொறிஞ்சு விடுறது பாராட்டுறது இருக்கு இல்லையா அது வந்து எனக்கு எப்போவுமே உடன்பாடு கிடையாது இந்த மேடைகளை பார்க்கும் பொழுது நான் அப்படி தான் பல மேடைகளை பார்த்துருக்கேன் உங்களுக்குள்ளே ஒரு பயர் வரணும் அதுதான் உங்களை திரும்ப இந்த மேடைக்கு தூக்கிட்டு வருமே தவிர இந்த படத்தில் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் நல்லா வேலை பார்த்தாங்கன்னா எந்த படத்தில் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் நல்லா வேலை பார்க்கல அவங்க இல்லைன்னா சினிமாவே இல்லை அசிஸ்டன்ட் கேமராமேன் இல்லைன்னா சினிமாவே இல்லை அதுவும் என்னைய மாதிரி வெற்றி மாதிரி ஆள்கிட்ட வேலை பார்க்கணும்னா அவன் வேறு ஒரு 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 தவம் செஞ்சு தான் வந்திருக்கணும் ஏன்னா எல்லாத்திட்டையும் அவங்க தான் வாங்குவாங்க அதுவும் நான் வெற்றி வேறு மாதிரி திட்டுவார் நான் வேறு மாதிரி திட்டுவேன் ஆனாலும் அதை பொறுத்துக்கிட்டு எங்கள் கிட்டே வேலை பார்க்குறது இருக்கு இல்லையா அது எதுக்குன்னா நீ இந்த இடத்துக்கு வரணும் இந்த சென்ட்ரு சேரில் ஒரு நாள் வந்து உட்காரணும் அப்படின்றக்காக தான் அதனால் அவர்கள் இந்த மேடையில் இல்லைன்றதுனால அவர்களுடைய உழைப்பு இல்லைன்னு ஆயிராது அதனால் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் வேறு என்ன சொல்ல சொன்னீங்க படம் பற்றி இவ இதுக்கு மேலே ஒன்றும் சொல்கிறதுக்குல்ல படத்தை நீங்கள் பாருங்கள் படம் காப்பி ரெடி ஆக போகுது டிசம்பர் ரிலீஸ் வச்சுருக்கோம் அடுத்தடுத்து இசை வெளியிட்டு விழா இனி ஒன்றுன்னா சிங்கிள்ஸு டீ
இனி அவராச்சு இந்த படமாச்சு ஸோ அவ்வளோதான் நன்றி வெற்றி பேசு எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஆக்சுவலாக வட சென்னைக்கு வந்து ராஜன் ரோல் காஸ்ட் பண்ணும்போது அது ரெண்டு மூணு பேர் பண்ணுறதா இருந்தால் மிஸ் ஆகி மிஸ் ஆகி நான் வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக மிஸ் ஆகி ஜெகதீஷை தான் நான் கேட்டேன் என் ஃப்ரெண்டு ஜெகதீஷை தான் கேட்டேன் அவர் ரொம்ப நாளைக்கு மட்டும் சொன்னார் நம்ம அமீரை கேட்கலாமானார் நான் சொன்னேன் அவர் மதுரைக்காரராச்சு அப்படி அப்படின்னு அப்புறம் திடீர்னு எனக்கு ஒரு நாள் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு ஜெகதீஷ் கேட்டேன் நம்ம போய் அவரை பார்க்கலாம் அப்படின்னா அப்புறம் நான் வரேன் நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணணும்னா சரி வாங்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த யூனியன் விஷயமாக ஒரு ரெண்டு மூணு சந்தர்ப்பங்களில் அவரை மீட் பண்ணியிருக்கேன் நான் அவ்வளோதான் பெரிய பழக்கம்லாம் இல்லை எனக்கு அண்டு நேரில் போய் மீட் பண்ணேன் மீட் பண்ணி கேட்டேன் மற்றவங்க டைரெக்ஷனில் நடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஓகேவா என்ன அது கேட்குறவங்களை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் இப்போ நான் பண்ணிகிட்ருக்க படத்துக்கு தான் கேட்குறேன் அப்போ நடிக்கிறேன் அப்படின்னாரு கேரக்டர் என்ன அன்னு சொல்லுறதுக்கு ஆரம்பிச்சு இல்லை இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் நான் நடிக்கிறேன் வெற்றி வந்து நடிக்கிறேன் அப்படின்னாரு தென் அதுக்கப்புறம் இல்லை இரு சரி நீங்கள் நடிங்க நான் சொல்லிடுறேன் கேரக்டர் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் கேரக்டர் சொன்னோடனே அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டே இருந்தார் அதை வந்துட்டு நான் இந்த படத்தோட டேரக்டர்னா இதில் என்ன நான் நடிக்க வைக்க மாட்டேன் எந்த தைரியத்தில் என்ன தெரிய இந்த ரோலுக்கு நீங்கள் காஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க நான் எனக்கு இருந்த சில லாஜிக் எல்லாம் சொன்னேன் நான் அவர் பெருசாக கன்வின்ஸ் ஆகலை உங்களுக்கு கன்விக்ஷன் இருக்குல்ல நான் வரேன் அப்படின்னாரு அப்படி தான் வந்தார் அவர் வர்றேன்னு ஒத்துக்கிட்ட உடனே அவர் கூட இருந்த நண்பர்கள் என் கூட இருந்த நண்பர்கள் எல்லாருமே சொன்னார் அப்படியா சரி சரி மூணு நாள் தான் அப்படின்னாங்க அவங்க எல்லாம் எப்படி என்ன மைண்ட் செட்னா சரி மூணு நாள் கழித்து வேறு ஒரு இவர் போயிடுவார் வேறு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வச்சு நம்ம படத்தை முடிக்கணும்ப்பா ராஜன் அப்படி தான்ப்பா முடிக்கணும்னு நினச்சாங்க பட் பட் தென் வி ஹேட் ஒன் நைஸ் ராப்போ எங்களுக்குள்ளே வந்து எந்த விதமான இஷ்யூஸும் அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் வந்ததே இல்லை அவர் வந்து என்ன சொல்கிறது அவர் வந்து ஒரு ஒரு என்னை விட வந்து முன்னாடி படம் எடுத்திருக்காரு நான் அவரோட சின்ன சின்ன வயசில் சின்ன அப்படியெல்லாம் எந்த இதுவுமே இல்லை ஒரு எப்போதுமே ஒரு ஈக்குவல் மாதிரியே தான் என்னை ட்ரீட் பண்ணியிருக்காரு அண்டு நிறைய ஷேர் பண்ணுவோம் நிறைய தாட்ஸு பொலிட்டிக்கலாகவும் வந்து நிறைய லாட் ஆஃப் காமன் திங்ஸ் அதனால் வந்து நிறைய ஷேர் பண்ணிக்குவோம் அண்டு பழக ஆரம்பித்ததுலேருந்து வந்து தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் ஐடியாலஜிக்கல் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் அது வந்து பர்ஸ்னலாகவும் சோஷியலாகவும் க்ரியேட்டிவாகவும் வந்து ரெண்டு பேருமே டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு அண்டு அதனுடைய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் வந்து எந்த ஐடியா பேசுகிறதா இருந்தாலும் இப்போ ஒன்று அடுத்தது ஆரம்பிக்க போகிறோன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்படி ஒன்று நடந்துகிட்ருக்கு இப்படி ஒன்று பண்ணலான்னு இருக்கோம் அப்படின்னு எப்போதுமே பேசிகிட்டே இருப்போம் அண்டு இந்த ஐடியா அவர் ரமேஷோட ரமேஷ் சொன்னதுக்கப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணி இப்படி ஒன்று இருக்குது பண்ணலான்ட்ருக்கேன் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் கண்டிப்பாக பண்ணுங்க என எனக்கு இதில் என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னா ஹியூமன் லைக் நம்ம வந்து மனிதர்களை பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியறதும் அவங்கள நம்ம அதாவது என்ன சொல்கிறது நம்ம பார்க்குறது மட்டும் உண்மை கிடையாது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஒன்று இருக்குன்றது இருக்கு இல்லையா அது வந்து அந்த ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் அண்டு ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்துலேயும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்று ஒன்று இருக்குது அண்டு அந்த அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் பர்சனல் லைஃப் அங்கேருந்து ஒரு எப்படி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஸ்பைரல் அதில் வந்து கிளம்புது ஒரு சின்ன சம்பவம் அது என்னென்னவா மாறுது அப்படின்றது வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே இருந்தது இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் எனக்கு நல்லா இருக்குது கதை நல்லா இருக்குது அப்படின்னா அப்புறமா வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் படம் பார்த்தேன் படம் பார்த்தா அதில் நிறைய பேர் நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க தீனா சொன்னார் அவருக்கு நடிக்க தெரியாது கூத்து படலாம் நான் ஃபஸ்ட் டைம் அவரை பார்த்தப்போ தீனாவுக்கு வந்து ஏஜ ஒரு ஒரு நேச்சுரல் ஃப்ளேர் இருக்குது அந்த இன்ஹிபிஷன்ஸே இருக்காது அவர் இங்கே என்னவாக இருக்காரோ கேமரா முன்னாடி அப்படியே தான் இருப்பார் டைலாக் முன்ன பின்ன வருமா இருக்கும் மற்றபடி வந்து அந்த கேமரா நார்மலாக நமக்கு எல்லாருக்குமே கேமரானா ஒரு ஒரு தயக்கம் இருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்கும் தீனாவுக்கு வந்து அந்த பயம் 
இருந்தாலும் இல்லாத மாதிரி கேமரா முன்னாடி நிற்க தெரியும் அதுதான் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு நேச்சுரலாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு 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 ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி அது உங்ககிட்ட நிறைய இருக்குது நீங்கள் வந்து நல்லா தான் நல்லா ரொம்ப நல்லா தான் பண்ணுறீங்க அதனால் நீங்கள் அப்படியெல்லாம் வந்து ஃபீல் பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறேன் நான் அண்ட் படத்தில் வந்து எல்லாருமே நல்லா நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ஐ ரியலி லைக் இட் மியூசிக் வந்து ரொம்ப என்கேஜிங்காக இருந்தது ஒரு 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 மொமெண்ட் வந்து இட் இஸ் அ வெரி இன்டென்ஸ் பர்சனல் ஸ்டோரி இன்னொரு மொமெண்ட் வந்து இட்ஸ் அ த்ரில்லர் எல்லாமும் சேர்ந்த ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபில்மாக இருந்தது அண்ட் அது அந்த அது படம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம அதை சேர்ந்து பண்ணலாமான்னு ஒரு ஒரு டிஸ்கஷன் வந்தது சரி நம்ம பண்ணலாம் இஃப் இப்போ நம்ம 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 சேர்ந்து பண்ணுறது வந்து இஃப் இட்ஸ் கோயிங் டு ஆட் வேல்யூ டு த ஃபில்ம் டெஃபினட்டாக நான் வந்து நம்ம பண்ணலாம் எனக்கு ஒன்றும் இஷ்யூஸ் இல்லை அப்படின்னா பிகாஸ் எல்லாருமே இப்போ த ஹோல் க்ரூ அண்ட் காஸ்ட் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இந்த இந்த கண்டென்ட்டை எவ்வளவு பெஸ்ட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ரமேஷ் வந்து எப்போ இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி அமீர் சொன்ன மாதிரி எப்போல்லாம் வந்து நான் வந்து இப்போ அவருக்கு படம் காட்டணுன்னா இப்போ வட சென்னை காட்டணுனாலும் சரி அசுரன் காட்டணுனாலும் சரி விடுதலை காட்டணும்னாலும் சரி விடுதலை டூ பார்க்குறதுனாலும் சரி ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் வருவாங்க பார்த்தா அவர் அவருடைய அவருடைய அனுபவம் அவருடைய மெச்சூரிட்டி அது ரொம்ப அழகாக ஜட்ஜ் பண்ணி சொல்லுவார் எனக்கு நிறைய நிறைய விஷயங்கள் ஏன்னா இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு படம் காட்டுறதே எதுக்குன்னா படம் பார்த்துட்டு ஏதாவது கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது சீன் மாற்றலாம் ஏதாவது டைலாக் மாற்றலாம் இது இதில் ஏதாவது புதுசாக சீன்ஸை வெளியே எடுத்துடணுமா இல்லை புதுசாக ஆட் பண்ணணுமா இப்படியான டிஸ்கஷன்ஸ்க்கு தான் எப்போவுமே வந்து அவர் எப்போ படம் பார்த்தாலும் அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரொம்ப வேலிடான சஜஷன்ஸ் அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த எக்ஸலன்ஸோடு இந்த படத்தையும் அவர் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு அண்டு ஆல் ஆஃப் தெம் எல்லாருமே நல்லா நடிச்சிருக்காங்க ஆல் ஆக்டர்ஸ் ஹவ் டன் த பெஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு நிறைவான ஒரு ஒரு படமாக இருக்குது நம்ம அமீர் ஆக்டராக நல்லா பண்ணியிருக்காரு அந்த படத்தில் அப்படின்றது அவர் அதை அவர் நடிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்ன ராம்ஜி அதை ஒத்துக்கிட்ட ஒத்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி கன்வின்சிங்காக எல்லாருமே அந்தந்த ரோல்ஸ் கன்வின்சிங்காக பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது அவர் அமீர் சொன்ன மாதிரி சரணோட அந்தந்த லாஸ்ட் போர்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு எமோஷ்னலான போர்ஷனாக இருந்தது நல்லா இருந்தது தேங்க்யூ ரொம்ப இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை நல்லா சாப்பிட்டு தூங்கி ரெஸ்ட் எடுக்கலான்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த நேரத்தில் ஒரு சந்திப்பை நிகழ்த்திட்டோம் அதுக்கு வந்திருந்து எங்களை நீங்கள் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிங்க அதை அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்த நிக்கில் முருகன் நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட்டு நிக்கிலில் சொல்லாமல் விட்டேன் ஏன்னா என்னுடைய முதல் படத்துலேருந்து நிக்கில் முருகன் எனக்கு தெரியும் சொல்லி ஆள் கூட்டு வந்திருக்காப்புலன்னு நினைக்கிறேன் சரி அப்போ இவ்வளோ வருஷம் சினிமாவில் இருந்து அது கூட சேரணும் அப்படி என்ஜாய் பண்ணுங்க நிக்கில் பற்றி தெரியும் உங்களுக்கு பரபரப்பான ஆள் எல்லா டைரக்டர்களையும் இயக்குறவர் அவர் இயக்குனர்களின் இயக்குனர் அவர் அதனால் நிக்கில் செய்கிற பல விஷயங்கள் எனக்கு பிடிக்காது உண்மையை சொல்கிற பிடிக்காது ஆனால் நிக்கிலோட வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அதுதான் நமக்கு பிடிக்குது பிடிக்கலன்றதெல்லாம் நான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை நம்ம கொடுக்குற வேலையை ஒருத்தர் சரியாக செய்கிறாரா அப்படின்றது தான் முக்கியம் நிக்கிலோட ஜாப் அது தான் நம்ம ஒரு வேலை கொடுக்குறோம் அதை சரியாக செய்கிறாருன்னு அதை செய்கிறதுல நிக்கில் வந்து கில்லாடி எப்போவுமே ஸோ அதனால் நிக்கிலோட இன்னமும் நான் பயணிப்பேன் வாழ்த்துக்கள் நிக்கில் அவ்வளோதானே எல்லாம் முடிஞ்சல நன்றி வந்திருந்த அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி